Tangan ni aku tak boleh tau Tangan ni ok je Tuan Rambuan Welcome back to my channel Jack Her Seperti video title Hari ni adalah video yang korang nanti-nantikan lah Aku akan reveal kereta terbaru Daily Driver JR Song lah Views aku aku dah jual lah seperti video yang sebelum ni kan Actually kan dalam video aku Kalau korang ada follow aku kan Actually aku dah bagi sedikit hint tau Aku dah meraba betul-betul teliti kereta ini Dan aku pernah raba dan pernah tengok kereta yang sebenar Sebelum aku place order tau Dan dan this particular car aku pernah test drive jadi uh, nak kata test drive, ah, boleh lah sebab dia, dia mirip sedikit kan Jadi itulah aku sarankan lah kalau korang nak memilih sebuah kereta itu Baik korang rubber, korang test drive, korang tengok meneliti ke semuanya jenama dia, brand dia Dia punya after sales, dia punya feature semuanya korang kena menerima seadanya sebelum place order kan Jadi ada banyak orang teka tau, um, mungkin Mazda Mungkin Lexus kan uh, Ataupun SUV Banyak korang tengok yang video sebelum ni Banyak korang teka kan But actually semuanya salah Tuan dan perempuan Tanpa melanggarkan masa Kereta terbaru aku BMW 118 M Sport Soalan yang pertama Mesti korang tertanya-tanya Kenapa JR pilih kereta ini kan Sebenarnya kan ada sedikit cerita sebaliknya lah Okey kalau korang ada tengok video yang sangat-sangat bersejarah Yang sebelum ni aku pernah post adalah video ini di mana aku pernah mention that is my actual first car di mana aku dapat first job keluar bekerja first car adalah yang itu aku nak kereta yang sedikit keunikan aku pada waktu itu aku boleh je ambil MyV sebab pada waktu itu Picanto itu adalah sama waktu release dengan MyV lagi best tau dan aku kenapa pilih kereta yang lagi mahal yang lagi service maintenance dia semua lagi mahal disebabkan aku memang diri sendiri suka sedikit keunikan nah, aku tak naklah driving sebuah kereta yang sama seperti orang lain itu adalah aku lah dan kedua aku memang suka hatchback tuan-tuan perempuan this is the 118i yang di mana ia adalah hatchback actually pilihan hatchback dia ada banyak juga ada Corolla Sport ada yang Mercedes A180 kan yang semua itu aku dah rubber kenapa tak pilih kereta-kereta yang tu kan disebabkan sejarah kedua pula masuk ok my dad ah, his first BMW is actually this nampak tak is the first ever 118 model yang dikeluarkan oleh BMW dan sekarang aku sebagai anak dia aku pula mampu dan nak kata nak sambung dia punya legacy tak sangat tapi aku memang diri sendiri memang minat sangat dekat kereta inilah kebetulan lah ayah dengan anak mungkin sama-sama sedikit kan ah, itulah aku sekarang pula memandu yang kereta yang paling latest generation latest model oleh BMW 118i ini kan jadi aku sendiri pun dekat situ aku rasa bangga sedikit lah nak cerita sedikit cerita dia views aku Bukan, um, bukan sepenuhnya pilihan aku Pada waktu itu kan aku dah jual pilihan tu Aku nak ambil Vios Actually aku nak Yaris tau Sebab aku memang minat-minat hatchback tau Tapi sebab yelah family kan Dia orang dah cakap Oh nak lah kereta besar sedikit Lelaki kan Nanti nak letak barang Nak balik kampung semuanya senang sedikit kan Jadi okey lah Demi memenuhi permintaan dia orang Jadi aku pun ambil lah Vios Tapi walaupun itu adalah Bukan sepenuhnya pilihan aku sendiri Tapi tak apa Yang ini memang aku pilih sendiri Aku bayar sendiri Loan semuanya sendiri Next aku nak Share adalah aku punya nombor plate ini Yang ini aku pada kali pertamanya Aku beat sendiri tau Yang ini ok sedikit information lah This is actually my birthday lah 22 of May So kepada yang nak wish aku happy birthday Terima kasih banyak-banyak Ok yang ini kan aku beat sendiri tau Aku tak tahu pula kan actually korang boleh beat Nombor korang sendiri dan juga kan 3 angka is actually much cheaper than 4 angka Ok 4 angka kalau yang VIP Yang yang ada double digit tu ada lagi mahal lah But 3 angka macam ni rupa-rupanya Lagi murah oh by the way Yeah, this price is actually still for digit Tapi dia tak semahal uh, kereta-kereta yang lain hmm. The next thing yang aku nak show off sedikit adalah Yang inilah kereta ini Dilengkapi dengan kick sensors Dengan power boot Dan juga ada button boleh close Dan boleh lock pada masa yang sama Okay, contohnya aku tekan lock kan Dia akan lock lah Itu pun akan lock lah Sepenuhnya kereta akan lock Aku boleh belah saja. Geng, aku nak cakap eh This feature eh Aku dah rubber banyak kereta The same segment lah The same spec lah Carrying hatchback kan Tapi tak ada 
ini ada Aku sangat-sangat suka The next feature yang aku sangat-sangat suka adalah Keempat empat Alamak dia auto detect Dia punya walk away lock and unlock punya feature kan Tapi tak apa aku nak tunjuk korang sedikit lah Yang ini kan empat empat pintu pun boleh masukkan tangan Dan unlockkan kereta Ataupun lockkan kereta dia ada bintik tau Aku lock Nampak kunci dah dalam poket lah Nampak Ah, ok this feature lah This feature I tell you lah um, Aku dah rubber banyak kereta lah Jarang-jarang jumpa Empat-empat pintu Kereta kecil kereta hatchback macam ni Ada feature ini tau Kereta ini ada Dan ada lah uh, Masih this uh, Eh 180 pun ada Aku pun baru perasan lah But this one have So that is a very very good feature Aku suka lah Aku nak bagi sedikit fun fact kan Kalau sekiranya lah Mana lah tahu korang dah teracun oleh video aku ini Korang pun nakkan satu sebiji 118 ini kan Aku nak beritahu korang kan Nampak tak aku punya bontot ini Lip ini kan Dia macam lepek kan It's actually um, If you want to know the Japan spec of dia punya nak katakan the the only spec that they have for this tau kalau korang nak yang lagi cantik korang kena ambil yang up sedikit yang M135 yang itu yang itu baru ada dia punya wing sedikit tau tapi yang ini tak ada jadi aku dah order dia punya wing Ooh, nanti nantikan nantikan aku akan pasang alamak kesian je my V2 dah masuk tow truck tau ok aku nak show sikit dah kereta ini kan dia berkunci kan adalah full lah aku suka kereta yang ok yang ni aku dah balut aku tak cerita kan yang ni aku balut sebab aku paranoid lah aku tak nak lah ni dah calah kan so this one aku dah balut dah cantik kan kemudian ini kan ada empat butang tau unlock lock dengan buka boot dengan satu button extra dekat bawah sini aku tekan butang ini press and hold kan aku ingat remote start bukan tapi dia on lampu dia tau dia on lampu depan dan on lampu belakang apakah uh, fungsi feature ini sebenarnya kan aku boleh ingatkan mungkin lah korang dekat parking lepas tu waktu malam ke apa korang boleh on lah dia akan illuminate selama entah 30 second kot lepas tu dia akan off balik lah one thing I want to show you lah nampak tadi dia bintik-bintik ini nampak tak so this one lah um, you know lah you know lah because this one is a recon car dekat Malaysia tak jual so recon maksud dia adalah kereta import yang terpakai jadi kereta ini dikirakan terpakai tapi of course aku try to find the best condition car lah tapi um, malang sedikit dia punya dalaman-dalaman dia alamat on balik dalaman-dalaman dia nampak tak ini adalah dia punya entahlah macam micro micro cracks tapi dia dekat belah dalam tau so macam mana nak fix aku tak tahu sebab aku dah try polish dia tak hilang so nampak macam kurang cantik sedikit lah aku tak suka lah the next thing I want to mention is this lah nampak tak M-Batch ini kan disebabkan kereta ini adalah dikirakan high spec lah uh, M-Sport punya package kan tapi dekat sini dekat sini kosong mat dekat sini kosong aku nak cerita sedikit lah dekat sini kan aku ada sedikit isu dengan dealer yang aku beli di ini kan yang di mana aku tak agak mention dia punya nama dan aku tak pernah post di mana-mana social media aku beli kereta ni di mana tapi yang ini tak bagi tau on first day aku collect kereta tak ada tau dan dekat bahagian rim sini nampak tak ini calamat ni masuk sampai ke dalam sampai ke besi mat ni ni sedikit tu <laughs> okay, okay, okay. Benda-benda tu aku akan reserve for the next video lah. Kita tunjuk sedikit showcase dalaman dia macam mana pula. Overall bagi aku, dia punya condition dan design dalaman dia adalah very, very pristine to me lah. Okay, one thing aku kurang suka dekat kereta ini adalah disebabkan kepada yang tahu spec dia. Hmm. Kepada yang tahu spec dia, di spec car, dia punya engine adalah 1.5 tray cylinder. Okay, 1.5 tray cylinder is actually very, very normal. Banyak proton dah pakai, banyak kereta-kereta lain. Silap-silap Yaris GR pun pakai. Tapi, this one, the gegaran dia is very, very... Uh, apabila start gegaran kereta ini, apabila start kereta sahajalah. Otherwise, dia punya normal driving actually is all okay. Aku puas hati lah. Oh, yeah. Dia ada sentap sedikit lah. Aku tak tahu macam mana nak explain. Disebabkan aku pernah drive test drive dia punya 218. Actually, this car is just a potong bontot version of the current model available in Malaysia 218 kan. Dan aku pernah test drive kereta itu dan membandingkan kereta ini. Yang ini dia rasa sentap. Jadi, um, that is the risk that you're taking if you are getting a recon car lah. Sekarang kita on dulu aircon eh. Ah, panas man. Okay, so as you can see kan, the interior is, um, I can say, is 99% the same as apa model yang kita ada dekat Malaysia. Iaitu the 218 kan. Ini full digital, ini pun digital. Ini sangat-sangat responsif. Okay, satu benda yang aku kurang suka lah. Dia tak ada Android atau Apple CarPlay. Jadi, actually, aku sangat-sangat rindu pada views aku di mana boleh buka Waze, Spotify ke, Netflix ke. Semua boleh. Tapi yang ini bukan 
Android player Jadi tak boleh lah Korang kena pandai-pandai lah Lepas tu apa benda lagi Ini everything okay lah Semuanya aku rasa Condition dia pun Pada apa yang aku boleh nampak Dengan mata kasar Is actually also very nice Oh by the way lah As of the filming kan Kereta ini belum lagi Satu bulan punya umur tau So it is the condition uh, Quite exact condition Of what it is lah kan Since I'm here Aku belanja lah sedikit Dia punya ruangan belakang Design depan dan belakang Adalah sama Di mana aku suka Di sini pun Actually ada ambient light tau Ambient light Ambient light Lepas tu dekat sana nampak ah, Aku dah on Hari ini mood aku rasa warna oranye Jadi aku on warna oranye lah Dan itu adalah pisang aku Dan itu semuanya cantik lah Di mana aku suka kan This one is not what you can get from the 218 dekat Malaysia lah 218 dekat Malaysia tak ada warna biru-biru ini tau So this one is a nice touch lah Di mana aku suka lah Tak adalah macam sekeping hitam kan And, and Satu benda lah kan yang aku appreciate lah Kepada yang ada follow aku kan Aku ni kan selain king of meraba Aku pun king of peluh jugalah So this part here is actually fabric tau Yelah manalah tahu pada hari itu kan Aku punya peluh ter kuat pula kan jadi bahagian sini takkan terkacau dia punya leather dekat sini lah so di sini boleh lah lap-lap sikit gosok-gosok sedikit kan daripada leather tak boleh tau so yang ni aku appreciate lah tapi aku still akan balut aku tengah order belum sampai aku still akan balut hmm there's a little nifty feature aku nak showcase dekat korang lah ini kan dia punya headlamp tak on tau aku on headlamp butang dia dekat sini nampak tak simbol dia dah on dan aku belanja sikit nampak tak beza dia on dan off nampak tak lampu dia kan lampu LED kan ok di sini aku off di kereta-kereta lain kan there's a feature called uh, daytime running lights kan ok standard lah uh, myvi pun ada kan daytime running lights kan lampu dia dah on tapi kereta ini ada juga daytime running lights tapi dekat bon Tut. So kiranya apabila aku drive pada matahari yang terik macam ini Dari jauh korang dah boleh nampak dah kereta ini is very very striking punya colour dan punya design kan Dia punya pop up tu sangat-sangat menyelah tau I think this one is the current-current BMW punya design punya punya lampu dia boleh membuatkan dekat belakang pun menyala lah Kereta-kereta lain aku tak tahu ada ke tidak Tapi aku drive pada waktu siang aku tak nampak pula lampu pun untuk korang tu ada on lah Tapi kereta ini secara auto ada on lah Actually boleh setting boleh off juga lah But I like I like this feature Very very show off lah hmm. Actually ada lagi satu news Aku belum beritahu korang Mengenai mengapa aku pilih kereta ini Tujuan yang paling-paling utama Bukan disebabkan aku suka Hatchback Cita-cita tadi tu Bukan tau Ya membantu juga That is what I like lah But actually kan Disebabkan aku ni adalah Content creator Di mana aku menghasilkan Content-content yang Aku berharap adalah Bermanfaat dan berilmu Kepada korang lah Aku tak harap lah Bagi korang content-content yang sampah kan So dengan kereta ini Korang dah tahu kan Ini adalah Recon Dan kereta ini adalah Continental Jadi pada Masa yang sama Aku boleh mencapai Dua matlamat Yang aku inginkan Sampaikan kepada korang Iaitu Pengalaman memiliki Kereta Recon Dan juga pengalaman Memiliki sebuah Kereta Continental Ok korang tahulah Kalau beli kereta baru Tak sama dengan Kereta Recon tau Kalau kereta baru Korang akan dimanja Dimanja di mana Service schedule Semua dah bagi tahu. Korang nak buat apa Service apa Berapa harga dia Dan di mana semuanya Dah selesaikan Untuk korang Tapi kereta ini As of now kan My next service I don't know where to go Sejujurnya cakap Aku tak tahu Bila next service Dan aku nak pergi di mana Dan harga ni berapa Semuanya aku tak tahu Jadi itulah dilema aku sekarang Untuk memiliki sebuah kereta Recon Dan juga Continental Of course lah uh, Korang tahu lah uh, BMW Aku dengar khabar the, the famous for the leaking Leaking Dia punya rubber-rubber ke Dia punya gasket ke Oil-oil leaking-leaking Semuanya adalah Very-very normal And very-very famous For BMW lah Jadi di mana itu pun Aku akan cuba Mengalami experience Dan share segalanya Kepada korang Dengan kereta ini tau So that is actually A mission that I try to achieve Dengan memiliki kereta ini Bukan sekadar nak shock-shock Nak bawa bash B itu Dan bayar Mahal-mahal Itu semua kan Jadi dengan itu Aku nak mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada korang yang Support aku selama ini Aku kena jujur cakap lah Sebahagian daripada support korang lah Aku dapat memiliki kereta ini Dan aku dapat Createkan konten-konten Apa yang korang nampak Dan apa-apa konten Yang korang tengok Dekat channel ini tau Kalau tanpa support korang Sampai hari ini Aku tak ada sampai hari ini Aku jujur cakap Aku betul-betul Ribuan terima kasih Kepada korang Aku tak tahu Nak cakap macam mana Aku rasa Happy pun ada Sedih pun ada tau Tanpa korang aku Aku tak sampai hari ni Aku tak dapat milik kereta ini tau Betul tau Aku nak cakap terima kasih Itu saja. Thank you Bye bye